Soal betulkah tiada disunatkan membaca Kita yang kita baca ialah kita Fatawa ialah Fatwa di kerajaan Jawa Pusat 319 Perkara yang dipersoalkan ialah Talqin Soal dia betul ke Dia ada disunatkan membaca Talqin Jawab Pengarang dia telah Soal yang berpadilah Saya alwi Dia menyatakan sunat Menurut Imam Syarani Okay, Tengok ini ialah sunat Kalau mengikut Imam Syafi'i Kebetulan kita berpazam Syafi'i Maka sebab itulah kita orang mati Di kalangan kita tu kita baca kata Okey, okay. ada sunat tak buat pahala Siapa dah buat pahala, orang baca Tengok ini dan orang juga Tengok ini Seterusnya adakah boleh mentalkinkan mayat hingga tiga kali Sebab apa? Sebab 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 Ada di kalangan orang tua Yang minta Supaya kita talkinkan tiga kali Kita talkinkan oleh tiga orang Tiga orang Orang pertama, orang kedua, orang tiga Banyak lagi Jawab di sini cukup sekali Kalau lebih daripada sekali Hukumnya bila Cuma ada di sana Nata kaki dia sebut Tetapi menurut di dalam syarah Rauh Karangan Asyik Zakaria Al-Ansari Juzun yang pertama muka serah 330 Yang artinya Dan sebenar mengulangi Membaca talqin tiga kali Dan begitu juga Di dalam kitab Ya'an Al-Ansari Al-Ansari Bukan sunnah juga membaca takbir Walaupun sampai tiga kali Jadi perbanda boleh buat sekali Boleh buat tiga kali Banyak kita buat sekali Itu tentang takbir Baik, sehubungan dengan takbir Sebelum pada malam ini Saya juga mau buku Tentang 40 masalah agama Yang dikarang oleh Ya, Isra Jodin Abbas Salah satu daripada masalah yang Pak Bulu itu Dia sebut tentang Talqin Apa persoalan yang dalam kita ni Cuma dua soalan dan dua jawapan saja. Di sebuah itu ada baiknya kita baca Supaya kita benar-benar faham tentang Talqin Sebab apa Bila-bila di zaman sekarang ni Orang kata tak payah kita baca talqin Baca talqin itu bida'ah oh. Buat bida'ah oh. sesat-sesat Masuk neraka Lalu tutup imam yang baca talqin Semuanya menempat neraka Kita pun hantar Ayah kita, ibu bapa kita Ya Berhubung Lalu dibaca kat talqin permainan kita Sengaja menyeksa dan mayat Kena buat satu benda yang bila orang bina Atau sesat, sesat Ada ke begitu Maka dalam buku ini Kebetulannya ada Tentang tujuh puluh masalah agama Yang jauh oleh Syekh uh, Ini adalah Raja bin Abbas Salah seorang ulama Yang besar di Indonesia Baik, 
sini sebutkan apa? Saya bacakan sikit. Masalah tarkin bagi umat Islam adalah masalah penting kerana persoalannya menyangkut setiap orang Islam yang mengalah. Semua orang akan mati kalau tidak sekarang, besok ada penusur atau bila saja datang ajalnya. Sudah mati, ia dimasukkan ke dalam kubur bawah tanah dan ditutup rapat. Hal ini tidak ada kecualinya baik si badu ia telah bukan becak. Ada pun raja, semuanya akan dimasukkan ke dalam kubur. Pada ketika itu mulailah alam akhirat, alam barzah, batas antara alam dunia dan alam akhirat dalam mati. Di kubur sesudah tanah perkuburan ditimbul dan didatarkan, ia akan didatangi oleh malaikat-malaikat namanya mukar dan nakir. Akan bertanya ini dan itu demikian diterangkan di dalam hadis-hadis yang lain. Kalau jawapannya betul dan tepat, selamatlah orang itu selama-lamanya. Dan kalau salah, terbenamlah ia ke dalam neraka yang sangat ditakuti oleh seluruh orang yang beriman. Menurut pengajian yang sudah lama, sudah daripada zaman sahabat-sahabat Nabi, zaman tabi'i, tabi'i li tabi'i, dan seterusnya kepada zaman ulama salaf dan khalaf. Sekiranya orang mati itu ditakinkan Yang ini diingatkan oleh orang hidup Jawapan-jawapan yang semestinya Yang harus dijawabnya kepada malaikat Penanya itu Memberi ingat itulah Yang dinamakan takin Sudah lama orang mengamalkan hal ini Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini Ada orang menyangka yang mengatakan bahawa takin ini tak berguna Kerana orang yang sudah mati Tak boleh diajar lagi katanya Itu juga apa? Buat-buat terkit Orang nak terkit nak ajar Masa mati hidup Bagi tak sekiruh Bagi pengajar masa hidup Dia mati buat apa? Padahal kalau kita jumpa hadis Nabi kata Buat terlebut ilman Minal mahdi ilal lahi Itu tu tak ilmu tu Dia berbayar sampai ke lelah nah, Jadi buat mana Mayang kat perada di lelah Ulama Imam Syafi'i dan mungkin juga di dalam mazhab-mazhab yang tiga yang lain Semuanya menerbuahkan bahawa tarkin hukumnya sunat Berguna dan berkaitan bagi mayat yang sudah dikuburkan Bagaimana cara ulama ini beristidlal Cara menerbuahkan hukum dan berkuran dan hadis Inilah yang akan dibahas dalam masalah ini Bacalah baik-baik dengan tenang Mudah-mudahan besar manfaatnya Faedahnya bagi kita Dan bagi saudara-saudara kita yang telah wafat Dan yang akan wafat Yang mati Itu bukan dimak Tentang talqin Terti talqin Talqin dalam bahasa Arab Ialah talqin Yang ini memahamkan dan Ataupun memberi faham Terdapat Berjani di dalam kamus Al-Muhid Yuzul yang keempat Buka surat 268 Amos Al-Marbawi Memperluaskan arti itu Ia telah mengajar dan memberi ingat Pada buka surat 225 Kamus Munjid Lebih memperluaskan lagi Ia telah memberi peringatan dengan bulu Secara berhadap hadapan Dalam Kamus Munjid Alaman pada pembuka surat 780 Ada pun arti talqin menurut istilah agama ialah Pertama mengajar kepada orang yang akan wafat Atau akan mati itu Kalimah tawahid Ia adalah La ilaha illallah Tak mengajarkan kepada orang yang nak mati Kalimah La ilaha illallah Itu pengertian dalam istilah agama Nak boleh talqin yang kedua mengingatkan orang yang sudah wafat Ataupun baru saja dikuburkan Beberapa perkara yang penting baginya Untuk menghadapi, menghadapi mereka muka dan akhir Yang akan datang menanyai mereka Nama dia tetap okay. Nanti yang kedua inilah yang akan dibahaskan sekarang ini Kerana kita tetap okay tadi Bui pingat pada orang yang mati Dan kami pun sebut Lelaki ni mahu takut 
lakin lakin mauta tu la ila illa Allah Kalkin kan ajarkanlah orang yang mati dekat dengan kamu tu dengan kalimah la ila illa Allah satu pengertian Satu pengertian lagi ialah orang yang sudah mati lalu kita kalkinkan dia juga ajarkan dia juga mungkin faham pada dia juga supaya dia mudah nak jawab soal muka dan lagi jadi dalam keterangan di bawah ni pengertian yang kedua ni yang akan diperbahasan kerana dalam soal khilaf yang ini kalau kalimat la ila illa yang kita ajak kepada orang yang mati itu itu tak ada soal tak ada tak ada, tak ada jadi masalah maka mudah pada saya hari kita la fidu mautakum la ila illa atau kain kalah orang yang nak mati dengan anak kamu tu dengan kalimat la ila illa Soal mati dan kematian, kubur dan azab, kubur harus dicari dalam Quran hadis Nabi. Tidak dapat dicari pada buku-buku yang lain. Atau pun ditimbang-timbang dengan akal fikiran saja. Karena persoalan akhirat keseluruhannya adalah soal baik yang tidak dapat dialjabarkan ataupun ditambahkan. Tidak dapat dihitung dua kali, dua kali dua empat. Tetapi hanyalah soal keimanan mereka Bagaimana dikatakan Allah Ta'ala dan Rasul Begitulah dia ya, Begitulah apa yang dikatakan oleh Quran Begitulah Dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan apa Kulu namsin zaikatul maut Wa innama tuakkaw Tarujurakum yaumal qiyamah Faman su'zi'anin nari Wa urtilal jannah tafakat faz Wa mal hayat dunia illa mata Mururur Surat Al-Imran Ayat 180 Yang berdiri sekalian yang berjiwa Akan mati Dan pahala untukmu akan dicukupkan di akhirat Maka barang siapa yang dijauhkan di barang mereka Dan dimasukkan di kadar syurga Itulah orang yang berhubung sekali Di depan dunia hanyalah bersenang-senang sementara Sahaja Tidak buruk ini dari tetap manusia akan mati. Walau sampai hal ini dah kira, atau akan mewidak. Kamu tak boleh jauh dari mana kamu masuk dalam situ itulah orang yang buntu tadi. Video dalam surah Azumar ada juga keterangan tentang kematian. Kemudian sesudah 40 tahun masa tenang ditip lagi sangka kala Yang kedua maka semua manusia yang mati itu akan bangun kembali menghadap Tuhan Angka 40 itu diambil daripada satu hadis yang diraihkan daripada Ibn Mubarak Daripada Sayyidina Hasan Bahasa Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabda Yang berarti antara dua tiupan itu 40 tahun yang tiupkan sangkala yang berkamu Dan kedua itu jaraknya 40 tahun Ikut Tafsir Qatubi Dan tanpa surat 240 Baik Itu tentang kematian ya, Banyak lagi dari-dari uh, Tentang kematian Termasuklah uh, Hadis Rewat Muslim Kala Rasulullah SAW Lakinu mautaku La ilahi Allah Lakin kelah orang yang akan mati di kalangan kamu Kalimat La ilah 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 Termasuk juga Nabi suruh baca orang yang akan mati Kita kena baca apa? Ikra'u Yasin ala mautaku Bajalah surah Yasin di hadapan orang yang akan mati di kalangan kamu 